ஜீதமிழ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பொதுவாக சர்க்கரை நோய்னா என்ன அப்படிங்கிறத எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் பர்டிகுலராக சர்க்கரை நோயினால் பாதங்களில் ஏற்படக்கூடிய அந்த புண்கள் வந்து எதனால் வருது அதுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு என்ன மாதிரியான மெடிசன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர் ராஜேஷ் கேசவன் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க வாங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஓகேங்க சார் சுகரை பற்றி மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் பட் சுகர்னால பாதங்களில் ஏற்படக்கூடிய அந்த புண்கள் எதனால் வருதுங்க சார் ஒரு நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் செவன் குரோர் பீப்புள் டயபெட்டிஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க டயபெட்டிஸ் வந்துட்டாலே பல அவயங்கள் பாதிக்குது ஸோ மைக்ரோ வேஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ வேஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ யாரை கேட்டாலும் சொல்லிடுவாங்க சுகரில் பார்த்தீங்கன்னா கண் பாதிக்குது கிட்னி பாதிக்குது நரம்புகள் பாதிக்குது ஹார்ட் பாதிக்குதுன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போது எல்லாேருக்கும் கண்ணை பற்றி தெரியும் கிட்னி பாதிக்கிறத பற்றி தெரியும் பட் இந்த நரம்புகள் வந்து என்ன பண்ணுன்றது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம இந்த நரம்புகள் பாதிக்கும்போது காலில் இருக்கிற உணர்ச்சி குறைஞ்சிடுது இப்போ இந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் மக்களுக்கு காலில் இருக்கிற உணர்ச்சிகள் குறைஞ்சிடுது இப்போ காலில் இருக்கிற உணர்ச்சிகள் குறையுதுன்னா காலில் உணர்ச்சி அவ்வளோ இருக்கிறது இல்லை ஏதாவது குத்துனா கூட தெரிய போகிறது கிடையாது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கால் வலின்னு வராங்க அப்புறம் பார்க்கும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சின்ன காயம் மாதிரி தெரியுது ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா போன வாரம் பார்த்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு காலுக்குள்ளே ஒரு குண்டூசியே உள்ளே இருக்குது குண்டூசி குண்டூசி அந்த குண்டூசி உள்ளே இருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அந்தளவு உணர்ச்சி குறைவாக இருக்குது நேற்று ஒருத்தர் பார்த்துருந்தேன் எல்லா விரல்கள்லேயும் சின்ன 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 காயங்கள் இருந்தது அப்புறம் காலையில் படுக்க போகும்போது நைட்டு படுக்க போகும்போது காயங்கள் கிடையாது காலையில் எழுந்திருக்கும்போது அந்த காயங்கள் இருந்தது பெட்லெல்லாம் கொஞ்சம் ரத்த கசிவு இருந்தது அப்புறம் என்னன்னு விசாரிக்கும்போது அதான் புரிஞ்சுது அது வந்து எலி கடி ரேட் பைட் ஸோ அந்த எலி கடிக்கிறது கூட அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த நரம்பு பாதிப்பு மாத்திரம் இல்லாமல் மைக்ரோ வேஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க காலுக்கு போகிற ரத்த நாளங்களில் பாதிப்பு வர வாய்ப்பு இருக்குது ரத்த நாளங்களில் அடப்புகள் ஏற்பட்டுருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் பார்க்குறோம் நெஞ்சு வலி வருது அப்படி பார்க்கும்போது கரோனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹார்ட்டுக்கு போகிற ரத்த நாளங்களில் அடப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி பாதத்துக்கு போகிற ரத்த நாளங்கள்லேயும் அடப்பு ஏற்படலாம் பாதத்துக்கு போகிற ரத்த நாளங்களில் அடப்பு ஏற்படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா கால்களுக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிடுது காலுக்கு போகக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாம் குறைஞ்சிடுது அதனாலேயும் கால்களில் பிரச்சனைகள் நிறையா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது எல்லாமே டயபெட்டிஸ்னுடைய ஓவரால் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம உடம்புல வந்து இவ்வளோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி இருந்தும் சுகர்னு வந்துட்டால் பர்டிகுலராக பாதங்களில் மட்டும் ஏன் காயம் ஏற்படுதுங்க சார் வெரி குட் கொஸ்டின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெயின் ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று நம்ம பாதங்கள் நம்ம உடம்பினுடைய முழு எடையை தாங்குது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வைக்கும் போதும் நம்ம வெயிட்டை தாங்குது பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் கெயிட் சைக்கிள் பாதங்கள் நம்மளுடைய உடம்பினுடைய வெயிட்டோட ரெண்டு மடங்கு ஃபோர்ஸை தாங்குது அது ஒரு ரீசன் இப்போ அந்த பாதங்கள் அந்தளவு ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் அந்த வெயிட்டை இது பண்ண முடியும் ஹெல்த்தியாக இல்லைன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ரெண்டாவது ரீசன் பார்த்திங்கன்னா அந்த நியூரோபத்தின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நம்ம முதுகு தண்டுலேருந்து போகக்கூடிய நரம்புகள் பாதங்களுக்கு போகுது கைகளுக்கு போகுது தலைக்கு போகுது பட் இந்த நரம்புகளில் நீளமான நரம்புகள்னு பார்த்திங்கன்னா பாதங்களுக்கு போகிற நரம்புகள் தான் இந்த நரம்புகள் தான் முதல்ல பாதிக்கப்படுது இப்போ இந்த நரம்புகள் பாதிப்புனால ரெண்டு மூணு இது நடக்குது ஒன்று மசில்ஸ் எல்லாம் வீக்காகிடுது ரெண்டு சென்சேஷன்ஸ் குறைவாக இருக்குது சென்சேஷன்ஸ் குறைவாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது முள்ளு குத்துனா கூட நமக்கு தெரிய போகிறது கிடையாது ஸோ நமக்கு வலி இருந்தால் தான் அதை கவனிப்போம் வலி இல்லையா நம்ம எல்லாமே நல்லா இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம பாட்டில் நடந்துக்கிட்டே போவோம் மூணாவது இது பார்த்திங்கன்னா பாதத்தில் நிறைய ஸ்வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது சுரப்பிகள் வேர்வை சுரப்பிகள் நியூரோபத்தியினுடைய மூணாவது அங்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோனாமிக் நியூரோபத்தின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பாதங்களில் வேர்வை தன்மை குறைஞ்சிடுது நம்ம பாதங்களுக்கான லூப்ரிகேஷன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்த வேர்வை தான் இப்போ நம்ம சைக்கிள்னா கூட அப்பப்போ 
செயினில் வந்து ஆயில் போடுவோம் அப்போ தான் அது வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் இந்த பாதங்களில் வேர்வைத்தன்மை இல்லைன்னா பாதங்கள் ரொம்ப சீக்கிரம் ட்ரை ஆகிடும் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா வெடிப்புகள் வரும் வெடிப்புகள் வழியாக பாக்டீரியா உள்ளே போகும் அப்புறம் ஒன் மோர் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயபெட்டிஸில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சிடுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சி குறையும் போது ஒரு சாதாரண பாக்டீரியா கூட உள்ளே நுழைஞ்சிருச்சுன்னா அது பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா நம்ம பாடியில் அதாவது நம்ம மில்ட்ரி ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலைன்னு என்ன ஆகும் யார் யாரோ உள்ளே வந்துடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி வெடிப்புகள்னு சொல்லும்போது நம்ம கதவை திறந்து விட்டோன்னா திருடன் உள்ள ஈஸியாக வந்துடுவோம் அதே மாதிரி தான் ஸோ இட் இட் ஹேப்பன்ஸ் அதனால தான் பாதங்கள் அதிக கிடையாது <laughs> இந்த உணர்ச்சி குறையிறது வந்து நமக்கு அதிக நேரம் தெரியறது கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு நாய் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது யாரோ ஒருத்தர் அது மேலே கல் அடிக்கிறாங்க கால் அடிப்படுது அடிப்படுதுன்னா என்ன பண்ணும் நாய் அந்த காலை தூக்கிட்டே ஓடும் அந்த தூக்கிட்டே ஓடுறது வந்து அந்த வலி வந்து இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் சென்சேஷன் அந்த வலி இருக்கிறதுனால தான் அந்த காலை தூக்கிட்டு ஓடுது அந்த காலுக்கு அது ரெஸ்ட் கொடுக்குது அந்த ரெஸ்ட் கொடுக்குறதுனால அந்த காயம் ரொம்ப சீக்கிரம் ஆறிடுது நம்ம அந்த சென்சேஷன் அது அதாவது ஒரு ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸர் ஒரு பிரிட்டிஷ் மேன் நம்ம சிஎம்சி வேலூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் டாக்டர் பால் பிராண்டுன்னு அவர் தான் சொன்னது த கிஃப்ட் ஆஃப் பெயின் வலினா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ரொம்ப கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு பட் வலி வந்து இட்ஸ் எ கிஃப்ட் இந்த வலி இல்லாமல் தான் நிறைய பேர் கால்கள் பாதிக்கப்படுது கால்களை இழக்கிற நிலைமைக்கு நிறைய பேர் போ ஆமாம் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு போயிடுது ஸோ தட் பெயின் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் அந்த பெயின் சென்சேஷன் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் இப்போ பெயின் சென்சேஷன் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த இடத்த ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் இப்போ கோல்டு இருக்குது வீட்டில் பணம் இருக்குதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து லாக்கரில் போடுவீங்க இல்லை பேங்க் லாக்கரில் வைப்பீங்க உங்கள் பாதத்துக்கான லாக்கர் தான் உங்கள் ஃபுட்வேர் செருப்பு ஸோ அந்த காலனிகளை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கனாலே ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்ஜரிஸை அவாய்ட் பண்ண முடியும் நாங்கள் பார்க்குற நிறைய பேஷண்ட்ஸும் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் காயங்கள் அதிகமாக ஏற்படுது ஒன்று இடிக்கிறது நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பின் ஏதாவது கீழே கிடக்கும் குத்திடும் குண்டூசி ஏதாவது கீழே கிடக்கும் ஸோ அது குத்துறது இந்த நெல் மணிகள் இருக்கு இல்லையா பருப்பு நெல் மணி அதெல்லாம் கூட நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பாதத்தில் நல்லா உள்ளே போய் பதிஞ்சு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனாலேயே காயங்களை பார்க்குறோம் அது ஒன்று ஸோ அதனால் பாதனிகளை வீட்டுக்குள்ளே எல்லா நேரமும் போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ரெண்டாவது நான் இந்த ட்ரைனஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இந்த ட்ரைனஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணுன்னா டெய்லி நீங்கள் பாதத்தை காலையிலையும் ஈவினிங்கும் ஒரு சாஃப்ட் சோப் வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணும்போது பாதங்கள் விரல்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பையும் நல்லா வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாஃப்ட் துணி டவல் வச்சுட்டு நல்லா துடைக்கணும் துடைச்சிட்டு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் நிறைய க்ரீம்ஸ் அவைலபிள் ஸோ அந்த க்ரீம்ஸை வந்து பாதத்துக்கு மேலேயும் பாதத்துக்கு அடியிலையும் அப்ளை பண்ணணும் விரல்களுக்கு நடுவில் அந்த க்ரீம்ஸ் அப்ளை பண்ணாதீங்க ஏன்னா நிறைய தடவை சேர்த்து பண்ண மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல காற்று அவ்வளோ போகாது ஸோ அதனால் பாதத்துக்கு விரல்களுக்கு நடுவில் அந்த க்ரீம்ஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் ஒரு சாக்ஸ் போட்டுட்டு செருப்பு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பிரச்சனையே இருக்காது அப்புறம் மூணாவது இம்பார்ட்டண்ட் திங்கை வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வருதோ உடனே கவனிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலையும் நைட்டும் உங்கள் முகத்தை கண்ணாடியில் பார்க்குற மாதிரி உங்கள் பாதத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் பாதத்தை தொட்டு பார்க்கணும் ஏதோ ஒரு இடத்துல வலி இருக்கா ஏதோ ரெண்டு பாதமும் பார்க்குறீங்க ஏதோ ஒரு பாதத்தில் வீக்கம் இருக்கா ஒரு அடிப்பாகம் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதிரி பாகத்துக்கு வந்து ஒரு கண்ணாடி வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஆர் இப்போ தான் நிறைய இடத்துல மொபைல்ஸ் இருக்குது மொபைலில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு டெய்லி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்கள் பாதத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வீக்கம் இருக்கா ஏதோ இடத்துல காயம் வருதா சிகப்பாக இருக்குதா கலர் வித்தியாசம் இருக்கா கருப்பாக இருக்கா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பிரச்சனைனா உடனே உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட பார்க்க சொல்லலாம் தேவைப்பட்டதுன்னா மருத்துவரை நீங்கள் அணுகலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயின் வழிகள் 
பாதத்தில் பிரச்சனைங்க இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ஃபுட்வியர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃபுட்வியர்னும் போது அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு செப்பல்ஸையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுவும் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரியான பாத காலணிகளை அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் முதல் இது காலணிகள் போடணும் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் காலணிகள் போடணும் உங்களுக்கு சுகர் இருக்குது காலில் நரம்பு பாதிப்பு இருக்குதுன்னா முதல் திங்க பாதனிகள் எல்லா நேரமும் போடணும் வீட்டுக்குள்ளே எங்கே போகிறீங்கனாலும் ஒரு பாதனிகள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இப்போ பாதனிகள் போடும்போது இவங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை மசில்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆனதுனால ஸோ மசில்ஸ் ஒழுங்காக வேலை செய்யாது ஸோ பாதனிகள் அவங்க காலில் போட்டால் கூட வழுக்கி வழுக்கி போயிடும் ஸோ அதனால் பின்பக்கம் ஒரு ஸ்ட்ராப் இருக்கிற மாதிரி சாண்டல்ஸ் மாதிரி ஃபுட்வேர் பெட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கட்டை விரலுக்கும் இந்த ரெண்டாவது விரலுக்கும் நடுவில் இந்த தாங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இருக்கிற ஃபுட்வேர் நாட் யூஸ்வலி அட்வைஸ்ட் ஏன்னா இந்த தாங்ஸை பிடிக்கிறதுக்காக அந்த விரல்களை அவங்க மடக்கி மடக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி மடக்கும்போது இந்த ஹேமர்டோ கிளாட்டோ அது மாதிரி ஃபுட் டீஃபார்மிட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாங்குகிற செருப்பு நீங்கள் யாரை கேட்டிங்கனாலும் சுகர் செருப்பு போட்டுட்ருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நியூரோ அந்த சுகர் செருப்புன்னு அவங்க மீன் பண்ணுறது எம்சிஆர் எம்சிபி செப்பல்ஸ் பட் அது செப்பல்ஸோ இல்லை டைப்போ பிராண்டோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அந்த செப்பல்ஸ் வந்து ஈஸியாக பெண்ட் ஆகக்கூடாது இட் ஷுட் நாட் பி வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக அந்த செருப்பு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கிரவுண்டில் இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே அவங்க பாதத்துக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இந்த செருப்பு வந்து ஷுட் ப்ரிவெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அந்த அழுத்தத்தை குறைக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் சில பேர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் செப்பல் யூஸ் பண்ண சாஃப்ட் செப்பல் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்ட் செப்பலில் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் கால் வச்சிங்கன்னா அப்படியே அமுகிரும் ஸோ சுத்தமாக உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் இருக்காது உங்கள் மைண்டுக்கு தான் ஃபீலிங் இருக்கும் ஒரு செருப்பு போட்டதோட ஃபீலிங் இருக்குமே தவிர தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி ப்ரொடெக்ஷன் டு யுவர் ஃபீல் இப்போது டீனேஜ்லேருந்தே வந்து அவங்க சுகர் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பெரியவங்களுக்கும் சுகர் இருக்கிறத பார்க்குறோம் பட் டீனேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பாதப்புண்கள் மேக்ஸிமம் பார்த்ததில்லை பட் ஏஜ்டானவங்களுக்கு வரதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னவாக இருக்குது மெயின் ரீசன் வந்து நம்ம ஊரில் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இஸ் மோர் காமன் தென் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் இந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் வந்து உடம்பில் இன்சுலின் சுரக்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சி வரக்கூடிய ஒரு டயபெட்டிஸ் அது அதிகமாக சின்ன வயசில் இருக்கவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு டயபெட்டிஸ் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ன்றது தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வர டயபெட்டிஸ் அதுதான் நம்ம ஊரில் காமன் ஸோ தட் இஸ் ஒன் மெயின் ரீசன் ஒய் ஓல்டர் பீப்புள் கெட் மோர் ஆஃப் திஸ் திங் அப்புறம் இந்த நியூரோபத்தின்றது கூட மோர் ஆஃப் ஒரு ஒரு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டியூரேஷன் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் எத்தனை வருஷம் சுகர் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும் நிறைய நாள் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு நியூரோபத்திக்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகம் ஸோ அது அது அனதர் ரீசன் அதே மாதிரி ரத்த நாளங்கள் பாதிப்பும் நிறைய நாள் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மோர் காமன் ஸோ இதெல்லாம் மெயின் ரீசன்ஸ் வயதானவங்களுக்கு மோர் காமன் பாதத்தில் பொண்ணு வருவது ஒன் மோர் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த நரம்பு பாதிப்புனால ஜாயின்ஸும் பாதிக்குது இந்த ஜாயின்ஸ் பாதிக்கும்போது இந்த ஜாயின்ஸில் இருக்கிற ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி குறையுது இப்போ விரல்கள் மேலே போனோம் கீழே போனோம் இப்போ இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா விரல்கள் மேலே அவ்வளோவா போகாது அது இல்லாமல் பாதமும் மேலே போகாது ஸோ பாதம் மேலே போகலை விரல்கள் மேலே போகலைன்னா க நடக்கும்போது முழு அழுத்தம் முன் பாதத்துலேயே இருக்கும் முன் பாதத்தில் முழு அழுத்தம் இருக்கும்போது அங்கே காயங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பேராமீட்டர் பாதப்புண்கள் ஏற்பட்டால் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் போகும்போது அவங்க அந்த கட்ட விரலை வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஸோ கட்ட விரல் எடுத்துட்டாலே நம்ம சேஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சில மைண்ட் செட் ஒரு சில உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ கட்ட விரல் எடுத்துட்டாலே பாதப்புண்கள் வந்தவங்க சுகர் பேஷண்ட் சேஃபாக பாதத்தில் ஒரு தடவை காயம் ஏற்பட்டுது அந்த காயங்களை ஆத்திட்டிங்க நல்லா ஆகிடுச்சுனாலும் வேர்ல்டு வைடு இன்சிடென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வித் அண்ட் அல்சர் விச் இஸ் ஹீல்டு வில் கெட் அ ரிக்கரன்ஸ் வித்தின் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே ஐம்பது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆளுங்களுக்கு திருப்பி காயம் வரும் நம்ம அந்த கட்டவரல் ஏன் போயிருக்கு ஏன் அந்த காயம் வந்ததுன்றத நம்ம கவனிக்கலை அதை வந்து சரி பண்ணலைன்னா திருப்பி கண்டிப்பாக காயம் வரும் அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்திருக்கு அந்த ப்ரெஷர் கட்ட வரல் இல்லையா அடுத்த வரல
பயம் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது கிடையாது ஸோ வெரி சிம்பிள் ஒரு வீட்டில் செருப்பு போடுறது ஸோ அதை பண்ணாலே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் வராது இப்போ சுகர்னு எடுத்துட்டாலே நம்ம நார்மலாக ஹெச்பி ஏஒன்சி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயம் எடுப்போம் ஸோ பர்டிகுலரி சுகர் வந்து பாத புண்களுக்கு வந்துருச்சுனா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் என்ன மாதிரியான டெஸ்ட்டு இருக்கும் சார் பாதத்தில் காயங்கள் வருதுன்னா மெயினாக நம்ம ரூல் அவுட் பண்ண வேண்டியது பாதத்தில் இருக்கிற எலும்புகள் பாதிப்பு இருக்கான்னு அதுக்கு மெயினாக அந்த எக்ஸ்ரே எடுத்து செக் பண்ணுவோம் ரொம்ப தேவைப்பட்டு ரொம்ப டவுட் இருக்குது எக்ஸ்ரேயில் ஒழுங்காக தெரியலன்னா ப்ராப்ளி எம்ஆர்ஐ தேவைப்படலாம் இன்னொரு முக்கியமான டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கெய்ட் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கெய்ட் அனாலிசிஸ் உங்களுடைய நட எப்படி இருக்குது அந்த காயம் ஏன் வந்திருக்கு அந்த காயம் இருக்கிற இடத்துல அழுத்தம் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் எந்த அளவு இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸை குறைக்க முடியுமா ஸோ அதுக்காக அந்த கெய்ட் அனாலிசிஸ்னு இருக்குது அதுலேயே இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்கேனு அவங்கள நடக்க வச்சுட்டு பாதத்தினுடைய முன் பாதத்தில் எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்குது பின் பாதத்தில் எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்குது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ பேஸ்கல்ஸ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா காயங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இதை எந்த அளவு குறைக்க முடியும் இந்த அனாலிசிஸ் வச்சுட்டு கரெக்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து வீடியோ கெய்ட் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அவங்க நட எப்படி இருக்குது அவங்க நடக்கும்போது பாதம் திரும்புதா சில பேருடைய பாதம் நடக்கும்போது அப்படியே திரும்பும் ப்ரொனேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரொனேஷன் இருக்கும்போது அது தட் வாஸ் ஒன் மெயின் ரீசன்ஸ் கட்ட வரல நிறைய தடவை காயங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த ப்ரொனேஷன் எப்படி அவாய்ட் பண்ண முடியும் நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஃபுட்வேர்லேயே கரெக்ட் பண்ண முடியும் அப்புறம் தெர் இஸ் ஒன் மோர் டெஸ்ட் கால் டிசிபி ஓட்டுன்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்குட்டேனியஸ் ஆக்சிஜன் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு காயம் இருக்குது காயத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல ஆக்சிஜனுடைய அளவு எவ்வளோன்றது தெரிய வரும் ஆக்சிஜனோட அளவு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த புண்ணு ஆறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறவு அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ஆக்சிஜன் அளவை ஏற்றுறதுக்கு என்ன வழிகள் இருக்குது ரத்த நாளங்களை ஓப்பன் பண்ணுறதோ பைபாஸ் பண்ணுறது ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி இப்போ ஹார்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாமே பாதத்துக்கு போகிற நரம் ரத்த நாளங்களில் பண்ண முடியும் இப்போ பலூன் வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறதோ இல்லை பைபாஸ் பண்ணுறதோ எல்லாமே பண்ண முடியும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த பாதங்களை காப்பாற்ற முடியும் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன் இதையும் தாட்டி ஃபுட் சார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான பேஷண்ட் என்ன மாதிரியான ஃபுட் எடுத்துக்கணும் பாதங்களில் காயங்கள் இருக்குதுன்னா யூ ஹாவ் டு டேக் அ வெரி ஹெல்த்தி டயட் ஓரளவுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னுடைய அளவு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கணும் இட் இட் ஷுட் பி அ வெரி பேலன்ஸ்ட் டயட் ஃபேட்டும் ரொம்ப கொழுப்பு அதிகமாக இல்லாமல் உங்களுடைய டயட் இருக்கணும் சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மீன் சாப்பிடக்கூடாது கிரவுண்ட் நட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு வாங்க அதே மாதிரி பருப்புகள் சாப்பிடக்கூடாது இப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் அகே என் என்னோட பார்ட் ஆஃப் மை ட்ரைனிங் வாஸ் இன் யூகே அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது காயங்கள் இருக்கா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்களா பேஷண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வர ஃபுட்டே ஃபிஷ் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபிஷ் இஸ் அ வெரி ஹெல்த்தி ப்ரோட்டீன் ஃபுட் ஸோ அந்த ஊரில் அது காமன் அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா டால் க பருப்பு க்ரௌண்ட் நட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் நம்ம அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ நியூட்ரின்ஸ்னு சொல்லுவோம் வைட்டமின்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் கூட ஆகாரத்தில் சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த கீரைகள் காய்கறிகள் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் தென் ரைஸ் வீட் இப்போ சுகர்னு சொல்லும் போது நார்மல் டெஸ்ட் இருக்கும் அண்ட் சுகர் வந்து பாதங்களில் புண் ஏற்படுறவங்களுக்கும் ஒரு பேசிக் செட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதையும் தாண்டி அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்களா சார் இப்போ நிறைய அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வர தொடங்கியிருக்கு இப்போ பாதத்தில் காயங்கள்லாம் வந்திருக்கு அதை க்ளீன் பண்ணணும் அன்றதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வலி இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு யூ ஹாவ் சம்திங் கால்டு அல்ட்ராசவுண்ட் டிப்ரைட்மெண்ட்னு வந்திருக்கு வர்ஷா ஜெட்டுன்றது இன்னொரு ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அது எப்படின்னா வாட்டருடைய ஃபோர்ஸ் வச்சுட்டே இட் கேன் கட் த்ரூ கட் த்ரூ டிஷ்யூ அந்தளவு பெயின் இல்லாமல் ரொம்ப க்ளீனாக க்ளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி அப்புறம் யூ ஹாவ் சம்திங் கால்டு ஹைப்பர்பேரிக் ஆக்சிஜன் தெரப்பின்னு சொல்லிவிட்டு என்னென்னா பேஷண்ட் வந்து ஒரு சேம்பருக்குள்ளே இருப்பாங்க அந்த சேம்பர் வந்து நார்மல் ப்ரெஷரோ
ரத்த ஓட்டத்தையும் அதிகப்படுத்துது இந்த ஹைப்பர் பேரிக் ஆக்சிஜன் தெரப்பி நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்துருக்கோம் நல்லாவே ஹீ ஒர்க் ஆகுது ஹீலிங் ரேட்ஸை நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் தேர் இஸ் ஒன் மோர் திங் கால்டு கோல்டு பிளாஸ்மா தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாஸ்மா கதிர்களை வச்சுட்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா எல்லாமே அழிக்கிறது ஒரு சின்ன டிவைஸ் தான் அது அதை வச்சுட்டு அந்த காயங்கள் மேலே ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பண்ணும்போது அந்த கிருமிகள்லாம் ஓரளவுக்கு அழி அழியுது ஒன்று நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா பார்க்குறோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால பாக்டீரியா நிறைய பாக்டீரியாக்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அளவு நம்ம கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அதுக்கெல்லாம் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ இது மாதிரி நிறைய தெரப்பீஸ் ஆஃப் கம்மின் விச் ஹெல்ப் இன் சேவிங் த ஃபுட் அது ஒன் மோர் திங் இஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹார்ட்டுக்கு பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் இப்போ எல்லாம் பாதத்தில் இருக்கிற வெசல்கள் ஐ மீன் ரத்த நாளங்களில் அடப்பிருந்தால் கூட அதையும் பெலூன் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் மூலமாக ஓப்பன் பண்ண வைக்க முடியுது ஸோ இது மாதிரி பாதத்தை காப்பாற்றுறதுக்கான வழிகள் நிறைய வந்துருச்சு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் அதுவும் அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்னும்போது ரேட் ஆஃப் காஸ்ட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது சாதாரண மக்களாலேயும் இது மாதிரி அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியுமா நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நார்மல் பர்சனுடைய இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது மெயின் காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இஸ் மெயின்லி த காஸ்ட் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அந்த மருந்துகளுடைய காஸ்ட் தான் ரொம்ப நார்மல் இன்ஃபெக்ஷன் போது அவ்வளோ ரொம்ப ஹை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவை கிடையாது ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லேயே மேனேஜ் பண்ண முடியும் இன்ஃபெக்ஷனே இல்லைன்னா நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸே கொடுக்க வேண்டாம் நாட் ரிக்வயர்ட் அட் ஆல் பட் அந்த பேக்டீரியாலஜி பீரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ சுகர் வந்தவங்க சுகர் வராதவங்கன்றதையும் தாண்டி பொதுவாக நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்க்குற மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஜென்ரல் அட்வைஸ்னால் என்ன கொடுப்பீங்க எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் காமன் திங் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் காமன் சென்ஸ் ப்ளீஸ் ஃபாலோ யுவர் காமன் சென்ஸ் நிறைய இடத்துல பிரச்சனைங்க வர்றது வந்து நம்ம காமன் சென்ஸுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்காததுனால வரக்கூடிய இது தான் இப்போ நமக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியுது அப்படி இருந்து செருப்பு போடணும்னு தெரியுது செருப்பு போடாமல் இருக்கும்போது ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ உங்களுக்கு சுகர் இருக்குது காலில் உணர்ச்சி குறைவாக இருக்குது அப்போ வந்து நம் நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போவாங்க ஸோ கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறீங்கன்னா காலையில் போங்க இல்லை ஈவினிங் போங்க அப்போ அந்த தர அந்த அளவு சூடு இருக்காது ஸோ அது மாதிரி போனீங்கனாலும் உங்கள் கால்களை ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் செருப்பு போடும்போது சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த செருப்புக்கும் ஃபுட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷனை வந்து சாக்ஸ் குறைக்குது அந்த உராய்வு தன்மையை குறைக்குது டெய்லி ரெண்டு வேளை பாதத்தில் மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் அப்ளை பண்ணுங்க இந்த மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த தேங்கெண்ணெய் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் ஆயில்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் யூஸ்வலி வி டோன்ட் அட்வைஸ் ஏன்னா அது வந்து எலிகளை ஆன்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணும் உங்கள் உணர்ச்சி இல்லாத போது இதெல்லாமே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நிறைய மினரல் ஆயில்ஸ் இருக்குது லிக்விட் பேரஃபின் அவைலபிள் வேஸ்லின் இருக்குது நிறைய மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம்ஸ் இருக்குது எனி ஆஃப் தீஸ் க்ரீம்ஸ் உட் டூ வெல் பாதத்துக்கு அடியில் மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள் விரல்களுக்கு நடுவில் அப்ளை பண்ணாதீங்க உங்கள் முகத்தை பார்க்குற மாதிரி உங்கள் பாதத்தை டெய்லி பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திங்கனாலே உங்கள் பாதம் உங்கள் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக உங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்க சார் ஆக்சுவலி இவ்வளோ நேரம் சுகர்னால் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் சுகரில் பாதங்களில் ஏற்படக்கூடிய புண்கள் அதுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் என்ன மாதிரியான ஃபுட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி ரொம்பவே அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அ ல